Video 108 La Chacana, la Cruz Andina El continente americano es una mezcla entre los lemures y los atlantes. La Atlántida surgió después del hundimiento de la Lemuria. Y la Lemuria estaba alrededor del trópico de Capricornio y en algunas partes del territorio del actual de Chile. De lo que aún queda de la Lemuria es la isla de Pascua y la zona sur de Chile. Un día ocurrió algo terrible. La Tierra sufrió un gran cataclismo geológico que trajo como resultado una variación de sus ejes. Hace aproximadamente 8.000 años antes de nuestra era, la zona comprendida entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio del actual continente americano tenía otra denominación y era una de las diez islas de la Atlántida. Naturalmente, la geografía cambió en forma ostensible. Emergió la cordillera de los Andes con nuevos ejes del norte hasta el polo sur americano y allí se estableció actualmente la Kundalini planetaria en plena cordillera de los Andes, ingresando por el norte y saliendo por el polo sur americano. De allí la importancia de volver a reconectarse con la madre tierra en los valles, las montañas, los ríos, los apus y las huacas de la cordillera de los Andes. En Amerindia hay una continuidad, continuidad cultural que viene desde los siglos antidiluvianos. La institución de iniciados, hombres de conocimiento, que algunos le dicen los amautas o capacuna, esta era una organización de maestros, hombres de conocimiento, podríamos decir nahuales, ya que también es, significa hombres de conocimiento, astrónomos, arquitectos, ingenieros, médicos, oficiantes, sacerdotes. Estos iniciados fueron preservadores del continuum cultural ecuménico andino desde los tiempos de la Atlántida y posteriormente, ya casi en, en el último milenio, posteriormente el Tawa, el Tawantin suyo, el Tawa Inti suyo, hasta nuestros días. Tahuapaca Huiracocha, en las regiones que son el norte de Chile y en todo el hemisferio sur, dejó grabado en la geometría sagrada la dialéctica que llega a la conciencia del ser, como los siete colores de la huipala, la cruz chacana, el flujo del tiempo-espacio, los símbolos matemáticos, y numerológicos del 1, el 3, el 5, el 7, el 13, el 20 y el 33. La Chacana también la tenemos en la constelación de la Cruz del Sur. La Catachilla es la más radiante del firmamento en el hemisferio sur. La mítica constelación de Centauro cuyas estrellas alfa y beta, dentro de la cosmogonía y tradición andina, son los ojos de la llama. Katu Chiyai, los cuales 
si los trazamos sobre la cruz cuadrada, chacana, geométrica, tendríamos el 21 de junio el solsticio de invierno, 21 de diciembre el solsticio de verano, el 21 de, el 21 de septiembre el equinoccio de la primavera, el 22 de marzo el equinoccio de otoño, y si trazamos la vertical, entonces aparece la gran diagonal, el Capacñán. El Capacñán de otoño, desde el 3 de mayo hasta el 2 de noviembre, y el Capacñán de primavera, desde febrero hasta agosto. Por eso en América, en el pueblo, celebramos la cruz de mayo, los primeros días de mayo. Y en el mes de febrero celebramos la fiesta de las cosechas, el carnaval, el ño carnavalón. Y para los iniciados del Capaquiñán es la reconexión vidente del Hanan Pasha, del sistema solar para salir en cuerpos solares en el tiempo espiral del planeta Tierra desde la Kundalini planetaria sur en dirección hacia las estrellas. Chacanas. Hay dos tipos de chacanas, una lunar y otra solar. Número uno. La chacana lunar, receptor de luz, tiene 33 cubos. Plano máximo de 13 cubos. 13 lunas y 20 ángulos exteriores. 13 cubos son las 13 lunas dentro de un periodo solar. 10 cubos arriba y 10 cubos abajo representa el sistema decimal del hombre. 13 más 9, 22 esferas, equivalente a los 22 arcanos mayores. Las cuatro fases de la luna en cada triángulo de siete cuadros, total 28 días. Dualidad sobre el plano de 13 cubos de luz abajo del plano la oscuridad. 23 cubos de la chacana representa al biorritmo físico del ser humano. 28 cubos el biorritmo emocional del ser humano. 33 cubos, el biorritmo intelectual del ser humano. Número 2. La chacana solar, emisor de luz. Tiene 7 esferas, 5 esferas en un plano máximo y 3 esferas de alturas. 7 esferas, la ley del ordenamiento. Siete soles girando alrededor de Alción, representados en los siete chakras, los siete cuerpos solares, las siete dimensiones. Cinco esferas en un plano son los cinco centros de la máquina humana. Cuatro esferas exteriores son los cuatro cuerpos del cuaternario del ser humano. Tres esferas de altura es la ley de la creación, el santo firmar el santo negar y el santo conciliar. Y en el ser humano, con alma original, y el recto pensar, el recto sentir y el recto actuar. La chacana es el árbol de la vida de Amerindia, de nuestro continente. Hanan Pasha es la esfera superior que contiene a toda la chacana. Es el mundo espiritual de la chacana. Kai Pasha es la esfera central que enlaza todas las esferas, es el mundo del hombre físico. Ukupasha es la, es la esfera interior, inferior, en el núcleo, es el mundo inferior de la Shakana. El cubo mayor es la estructura que une todas las esferas y encierra totalmente a la esfera central. Shakana vista vertical. 
si, si nosotros miramos la chacana en una vista vertical, la esfera superior es el mundo espiritual. La esfera intermedia, el mundo del hombre, en la Pachamama. La esfera inferior, el mundo infradimensional, la interdimensión de la Matrix. Esfera derecha representa al Sol. La esfera izquierda representa la Luna. Los dos portales por donde debe ingresar el ser humano. Si la chacana la vemos desde arriba, entonces veremos como un plano. Y al mirarla desde arriba, veremos lo siguiente. Esfera superior. Madre tierra, representa la Pachamama, la tierra. Esfera inferior. Madre fuego, la mamita nina. La esfera de ella, madre agua, mamita coya. Esfera izquierda, madre aire, mamita guaira. Esfera central, es el ser humano. La chacana también es un calendario anual. La chacana vertical indica los tiempos. Indica los solsticios de invierno y de verano. Indica los equinoccios de primavera y otoño. Y la plenitud de los tiempos para el camino del Capacñán. Capacñán 1 es la fiesta de los antepasados. Del 2 de noviembre en el caminar hacia las estrellas de la Cruz del Sur, el 2 de mayo. Capacñán 2 es la fiesta del Sao, servicio a otros. Es la fiesta de la abundancia del Ño Carnavalón en el caminar hacia el 15 de agosto, la fiesta de la Madre Tierra de la Pachamama. Así es como nació la mágica fusión de fiestas y el caminar hacia las estrellas. Porque todos somos uno con el universo, fluyendo y fluyendo. Nadie es más y nadie es menos. Todos somos uno en la primera fuente. Octubre 2013, segundo año, tiempo espiral. Hayaya. Ya.